നമസ്കാരം അരമണിക്കൂറിൽ അൻപത് വാർത്തകളുമായി സകല വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ മുപ്പത്തി ആറ് ജില്ലകളിൽ സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടായെന്ന് ഐ സി എം ആർ റിപ്പോർട്ട് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി കോവിഡ് രോഗികൾ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പുതിയ കേസുകൾ മുപ്പത് മരണവും കോവിഡ് രോഗത്തിനെതിരെ കൺവാലസൻ പ്ലാസ്മ ചികിത്സ നടത്താൻ കേരളത്തിന് അനുമതി രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ആന്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് പ്ലാസ്മ ചികിത്സ സജ്ജമാകുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം കോവിഡ് രോഗികളുടെ അതിജീവന നിരക്കിലും കുറഞ്ഞ മരണനിരക്കിലും കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് തന്നെയാണെന്ന് രോഗമുക്തരായ വിദേശികൾ കോവിഡ് വൈറസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇരട്ടിയാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം പതിനാലിനകം രണ്ടര ലക്ഷം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കണം ദില്ലിയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയേക്കുമെന്ന് സൂചനകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിടികൂടിയ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വിട്ടുനൽകും തീരുമാനം സ്റ്റേഷനുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ തുടരും മരണക്കണക്കിൽ സ്പെയിനിനെ മറികടന്ന് അമേരിക്ക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ ലോകത്ത് കൊറോണ മരണം ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് രോഗബാധിതർ പതിനാറ് ലക്ഷത്തിലധികം സ്പെയിനിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർ ഇറ്റലിയിൽ മരണം പതിനെണ്ണായിരം കടന്നു ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം സൗദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് ലോകം മഹാമാന്ത്യത്തിലേക്കെന്ന് ഐ എം എഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമെന്ന് ഐ എം എഫ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നൂറ്റി എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് പീഡാനുഭവ സ്മരണയിൽ ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളി ഉയർപ്പ് പെരുന്നാളായ ഈസ്റ്ററിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഇത്തവണ പ്രതീകാത്മകമായി നടക്കും മലയാറ്റൂർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ കുരിശുമല കയറ്റം ഒഴിവാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ് പ്രധാനമെന്നും ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ചൈനയോടാണ് ചായ്വെന്ന ട്രംപിന്റെ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയാണിത് മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നും കൂടുതൽ പേരുടെ മരണത്തിലേക്ക് ഇത് കലാശിക്കുമെന്നും അദാനം വ്യക്തമാക്കി ലോകത്ത് മുഴുവൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുമ്പോഴും കേരളത്തിന് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസമുള്ള വാർത്തകൾ സ്പെയിനിൽ നിന്നെത്തുന്നു സ്പെയിനിൽ പ്രവാസികൾ ആയിരക്കണക്കിനുണ്ടെങ്കിലും മുന്നൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് മലയാളികൾ ഇവർക്കാർക്കും രോഗം ഇതുവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സുരക്ഷിതമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മാഡ്രിസിലാണ് ആദ്യം വൈറസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് എച്ച് ഐ വി മരുന്ന് ഫലപ്രദമെന്ന് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ജനുവരി മുതൽ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച നിരവധി രോഗികൾക്ക് എച്ച് ഐ വി മരുന്നായ കലയത്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി വുഹാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വ്യാപിക്കാൻ കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നവരെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം വ്യാപിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തടയാൻ കർശന നിയന്ത്രണവുമായി പോലീസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂര് ജില്ലകളിൽ പോലീസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരുടെ പേരിൽ ഇന്നു മുതൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി പി കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു
ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പഴകിയ മത്സ്യവിൽപ്പന വ്യാപകമാകുന്നു കോഴിക്കോട് കൂടത്തായിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ പഴകിയ മീൻ പിടിച്ചെടുത്തു സംസ്ഥാനത്ത് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം തിങ്കൾ മുതൽ പകൽ പത്ത് മുതൽ രണ്ടു വരെയായി തുടരും പ്രവർത്തന നിയന്ത്രണം മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി തീരുമാനിച്ചു കേരളത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഈ സമയം തുടരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായും റിസർവ് ബാങ്കുമായും ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം കോട്ടയത്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കോവിഡ് രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയ പത്ത് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടി നിസാമുദ്ദീൻ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും തിരികെ എത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഏഴ് പേർ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്നുവെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചരണം നടന്നത് കോവിഡ് കേസുകളില്ലാത്ത ഏക ജില്ലയായി കോട്ടയം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിലും ആരും ശേഷിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന മൂന്ന് പേരെയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഇടുക്കിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടു പേർ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു പൊതുപ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് രോഗം പകർന്ന ബൈസൺ വാലിയിലെ അധ്യാപികയും മകനുമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടത് ഇവർ ഉൾപ്പെടെ ഇതുവരെ ജില്ലയിൽ അഞ്ചു പേർക്കാണ് രോഗം ഭേദമായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ സംഭാവന കാസർകോട് നീലേശ്വരത്ത് മാർബിൾ ടൈൽസ് തൊഴിലാളിയായ വിനോദ് കുമാർ ജഗതിയാണ് അയ്യായിരം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തത് ലോക്ഡൌൺ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കാരുണ്യവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും തിരിച്ചു നൽകുന്ന സ്നേഹമാണ് ഈ സംഭാവനയെന്ന് വിനോദ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവിലെ താമസക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം മുടങ്ങില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനുകൾക്ക് നൽകി ഇക്കാര്യത്തിൽ നഗരസഭ കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത നീക്കമാണെന്ന് എം എൽ എ വീണ ജോർജ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരും ആശുപത്രികളിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇന്ന് പത്തൊൻപത് പേരെ പുതിയതായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു നിരീക്ഷണ കാലഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് പതിനൊന്ന് പേരെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി ഇന്നലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതോടെ ആകെ രോഗബാധിതർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അതേസമയം മുംബൈയിലെ രണ്ട് ആശുപത്രികളിലായി ആറ് മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചു പ്രക്കാനം ഇടത്തിൽ സാമുവൽ ഭാര്യ മേരി എന്നിവരാണ് മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഫിലാഡൽഫിയിൽ മരിച്ചത് സാമുവലിന് കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മേരി ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചതെന്നും ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിജനകമാം വിധം പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനിടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും സെസ്സുമാണ് ഒഴിവാക്കിയത് സർവീസിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം തള്ളി ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാനായിരുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കില്ലെന്നും പ്രതികൂല ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിന് വേണ്ടി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നും കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു തലസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ദില്ലി സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആശുപത്രിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയൊന്നായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് പേരെയും രാജീവ് ഗാന്ധി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു
കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അറുപത് പേർക്കെതിരെ കേസ് പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലാണ് സംഭവം രോഗം പടരുമെന്ന ഭയത്തെ തുടർന്നാണ് ആളുകൾ സംസ്കാരം തടഞ്ഞത് രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരത്തെ തർക്കത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി യു എ ഇ നിയമലംഘകരെ നാട് കടത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രിൻസ് ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ അൽ ഖലീഫ ചാരിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ റമദാൻ സഹായ കൂപ്പൺ വിതരണത്തിന് തുടക്കമായി കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കൂപ്പണാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിതരണം നടത്തുന്നത് വിവിധ ചാരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾ സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവ വഴിയായിരിക്കും കൂപ്പണുകൾ അർഹരായവർക്ക് നൽകുക കോവിഡിനെ നേരിടാൻ റെയിൽവേയുടെ ഐസൊലേഷൻ കോച്ചുകൾ തയ്യാറാകുന്നു പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഹൌറ ടിക്കിയാപാറയിലാണ് കോച്ചുകൾ ഒരുങ്ങുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം ശക്തമായാൽ രോഗികളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കാൻ നിലവിലെ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ മതിയാകില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയിൽവേയുടെ ഇടപെടൽ ലോകത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീഷണി ഏറ്റവും ഗുരുതരമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറാസ് ഈ പാൻഡമിക് സാമൂഹിക അശാന്തിയുടെയും അക്രമത്തിന്റെയും വർധനവിന് കാരണമാകുമെന്നും സെക്രട്ടറി ജനറൽ പറഞ്ഞു കോവിഡും അടച്ചുപൂട്ടലും രാജ്യത്ത് വൻ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് റിസർവ് ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ റിപ്പോർട്ടുകളും രാജ്യാന്തര ധനസ്ഥാപനമായ ഗോൾഡൻ സാക്സ് സർവേയുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഭാവിക്കുമേൽ കോവിഡ് കടുത്ത ഭീഷണിയായി തങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് പണനായ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കി ആഗോളതലത്തിൽ ഉൽപാദനം ചുരുങ്ങും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് ബാണി സാൻഡേഴ്സ് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിൻവാങ്ങി കോവിഡ് കാലത്തെ സമയബന്ധിതമായ സഹായത്തിന് ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡന്റിന് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്നത്തേക്കാളും ശക്തമാണെന്ന് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ട്വിറ്ററിലൂടെ മറുപടിയായി അറിയിച്ചു കോവിഡിന്റെ സമൂഹവ്യാപനം തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തി ഇഹ്തിറാസ് എന്നാണ് ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അവരുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസ് വഴിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രവർത്തനം കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രക്തദാനത്തിന് തയ്യാറാകുന്നവർ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒമാനികൾ രോഗികൾക്ക് രക്തം ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ രക്തദാനത്തിനായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആഹ്വാനം ചെയ്തു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് നിരവധി രോഗികളാണ് ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഖത്തറിലെ ഉംസലാൽ അലിയിൽ വെറും എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുതിയ ക്വാറന്റൈൻ സെന്റർ നിർമ്മിച്ചു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗമായ അഷ്ഗാലാണ് പുതിയ സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് നിലവിൽ മൂവായിരം രോഗികൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ഈ സെന്ററിലുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ എണ്ണായിരം പേർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സെന്റർ വികസിപ്പിക്കും സൌദിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചു മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ഇന്ന് മാത്രം മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർ ചികിത്സയിൽ
ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായിരത്തോടടുക്കുന്നു യു എ ഇയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് രണ്ടുപേർ കൂടി മരിച്ചു അതേസമയം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കൊറോണ ബാധിതരിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലിയ ആശങ്കയിലാക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ദുരിതം വിധിച്ച ഇറ്റലിക്ക് വീണ്ടും ഖത്തറിന്റെ കൈത്താങ്ങ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് ഫീൽഡ് ആശുപത്രികളാണ് ഖത്തർ അമീരി ഫോഴ്സിന്റെ രണ്ട് സൈനിക വിമാനങ്ങളിൽ ഇറ്റലിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി പ്രത്യേക വിമാന സർവീസ് നടത്തും ഇതിനായി വിമാന കമ്പനികൾക്ക് കുവൈറ്റ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി എല്ലാ വിമാന കമ്പനികൾക്കും കുവൈത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ നടത്താനാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് കാർലോസ് പെന വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുപ്പത്തിയാറാം വയസ്സിലാണ് സ്പാനിഷ് താരം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഗോവയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിഫൻഡർമാരിലൊരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തുടർന്ന് ബീജിംഗ് ഹാഫ് മാരത്തൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാറ്റിവെച്ചു ഇവന്റിനായുള്ള പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് പത്ത് കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിൽ മുൻനിരയിലായി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് മാറി കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഓസ്ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരം നീട്ടിവെച്ചു ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം ജൂണിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കേണ്ട പരമ്പരയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊറോണ വൈറസ് മൂലം റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കളിക്കാരും പരിശീലകരും ക്ലബ്ബിലെ ഡയറക്ടർമാരും വേതനം വെട്ടിക്കുറച്ചു ഫുട്ബോൾ ലീഗുകളും പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്തതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്ലബ്ബുകൾ വേതനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം അന്താരാഷ്ട്ര ഗുസ്തി ടൂർണമെന്റുകൾ മാറ്റിവെച്ചു ബന്ധപ്പെട്ട സംഘാടകരുമായും സാങ്കേതിക കമ്മീഷനുമായും കായിക വകുപ്പുമായും കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മുപ്പതിന് മുൻപ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത എല്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളും മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി മൂന്ന് കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്ത് നടനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ രാഘവ ലോറൻസ് ചന്ദ്രമുഖിയുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ സൺ പിക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് പുതിയ ചിത്രത്തിന് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ കൊറോണ വൈറസ് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടുകൾക്കായി മുൻകൂർ നൽകുമെന്ന് ലോറൻസ് വെളിപ്പെടുത്തി ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുംബൈ നഗരത്തിലും ചേരികളിലും ദിവസേന രണ്ടായിരം ഭക്ഷണ പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്ത അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഹാജി അലി ദർഗ മഹീം ദർഗ ബാബുൽനാഥ് ക്ഷേത്രം ബാദ്രയിലെ ചേരികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷണം വിതരണം നടത്തുന്നതെന്നും രാവിലെയും രാത്രിയും ഭക്ഷണം എത്തിക്കാറുള്ളതെന്നും അമിതാഭ് ബച്ചൻ വ്യക്തമാക്കി രാജ്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയിൽ തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസവുമായി ബോളിവുഡ് താരം സോനു സൂദ് കോവിഡ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് താമസിക്കാൻ തന്റെ ഹോട്ടൽ വിട്ടു നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ജുഹുവിലെ ആറ് നിലയിലുള്ള ഹോട്ടൽ വിട്ടു നൽകുമെന്നാണ് സോനു സൂദ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വിറ്ററിൽ ആറ് മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സുമായി നടൻ മോഹൻലാൽ കൊറോണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സർക്കാരിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുചേരാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് പൃഥ്വിരാജ് ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്നിവരും ട്വിറ്ററിൽ സജീവമാണ്
എത്ര അടുത്ത ബന്ധുവായാലും നിരീക്ഷണത്തിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന ആൾ ഒരു കാരണവശാലും വേറെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല മാസ്ക് കയ്യുറ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം വേണം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ പരിചരിക്കാൻ രോഗിയെ സ്പർശിച്ചതിനു ശേഷവും രോഗിയുടെ മുറിയിൽ കയറിയതിനു ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ കഴുകുക കൈകൾ ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ടോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടോ തുടയ്ക്കണം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്കുകൾ ടവലുകൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മറ്റു വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക ബ്ലീച്ചിംഗ് ലൈനി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം കഴുകി വെയിലത്ത് ഉണക്കി വേണം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ തൂവാല തോർത്ത് തുണി എന്നിവ കൊണ്ട് വായു മൂക്കും മൂടി വേണം ചുമയ്ക്കാനും തുമ്മാനും പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പരുത് പനിയോ തൊണ്ടവേദനയോ എന്തുമാകട്ടെ ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പോലും ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടുക ഒരിക്കലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തരുത് ഇതിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സേവനം തേടാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോൾ സെന്ററിലെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് എന്നീ നമ്പറുകളിലേക്കോ ദിശയിലെ രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് എന്ന നമ്പറിലേക്കോ വിളിച്ചാൽ വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് പകൽ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം